بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ و رسول الدین امن الدین یقیم و صلاحت و یقتون ذکات و ہم راکعون اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مطابق اپنے بندوں کو قوت و شان عطا فرمائی اہل سنت و جماعت کا ایک سچا اور سچا عقیدہ ہے ہم اپنی مجلسوں میں نعرہ حیدری مار کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں بعض احباب کہتے ہیں کہ نہیں تم جو مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہو یہ تو شرک ہو جاتا ہے مولا علی مشکل کشا نہیں ہو ہی نہیں سکتا دیکھیں اللہ بھی مشکل کشا علی بھی مشکل کشا یہ تو شرک ہو گیا وہ جب وہ شرک کا لفظ اتنے زور سے بولتے ہیں تو ہمارے کو بندے ڈر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھا وہ کہتے ہیں جی اللہ بھی مشکل کشا علی بھی مشکل یہ تو شرک ہے اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وکان اللہ سمیم بصیرا اللہ بھی سننے والا اور دیکھنے والا اور دوسری جگہ اللہ فرماتے فج اللہ حسمیم بصیرا ہم نے انسان کو بھی سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا میں نے کہا مولوی صاحب اللہ بھی دیکھنے والا بندہ بھی دیکھنے والا اللہ بھی سننے والا بندہ بھی سننے والا یہ شرک نہیں ہو گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو مطلب سمجھ نہیں آیا اللہ سنتا ہے پوری کائنات کی اللہ دیکھتا ہے پوری کائنات کو اور کائنات کو سننے کی دیکھنے کی قوت رب دیتا ہے اور اس کو کسی نے قوت دی نہیں ہے اس کی قوت ذاتی ہے اور ہمیں اس نے تا فرمائی ہم کہتے ہیں یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اللہ ایسا مشکل کشا ہے جس کو مشکل کشائی کی قوت کسی نے عطا نہیں کی اور مولا علی ایسے مشکل کشا ہیں جنہیں یہ قوت رب ذل جلال نے اپنی جناب سے عطا فرمائی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ یا توفل انف و صحیح نہ موتیہ اللہ لوگوں کو وفات دیتا ہے جب جان کا مرنے کا وقت آتا ہے تو رب وفات دیتا ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قل یا توفا کو ملک الموت تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے میں نے کہا مولانا صاحب یہ ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھائیں اللہ بھی وفات دیتا ہے ملک الموت بھی وفات دیتا ہے یہ تو شرک ہو گیا ان کا نہیں 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 یہ شرک نہیں ہوا وہ کیسے وہ اس طرح کے وفات رب دیتا ہے لیکن ڈیوٹی اللہ نے اسرائیل کی لگائی ہے میں نے کہا یہی تو ہمارا عقیدہ ہے مشکل کشائی اللہ کرتا ہے ڈیوٹی رب نے علی کی لگائی ہے اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک بندہ آیا سوال کرنے لگا مانگنے لگا تو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی یوں اتار کے اس کی طرف پھینکی اور وہ اٹھا کے چل دیا باہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا کہاں سے لے کر آیا تو اس نے عرض کی حضور اندر ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا میں نے سوال کیا تو اس نے نماز میں اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے دے دی اس وقت یہ اللہ کا قرآن آیا ان نما ولی کم اللہ و رسول الدین آ منو اے لوگو اللہ بھی تمہارا مددگار رسول بھی تمہارے مددگار اور وہ ایمان والے جو نماز کی حالت میں لوگوں کو زکوٰۃ دیتے پھریں رکو کی حالت میں فرمایا وہ بھی تمہارے مددگار ہیں اب بعض اب آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پر مددگار تو مانا بنتا ہی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے عرب کا اصول ہے بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ مقتضی حال کے مطابق عربی کا ترجمہ کیا جاتا ہے کلام کو لایا جاتا ہے مقتضی حال کے مطابق تو یہاں پر مقتضی اگر آپ کہیں مولا کا مانا دوست ہے تو میں عرض کرتا ہوں کیا اس وقت مولا علی اس بندے سے دوستی کر رہے تھے جو یہاں یہاں پر دوستی کا مانا کر رہے ہیں یا سردار ہے تو وہاں پر مولا علی اس بندے کے سردار بن رہے تھے وہاں پر تو مولا علی اس بندے کی مدد کر رہے تھے تو یہاں پر مانا بھی مدد والا ہوگا اور یہ مانا ہم نے خود اپنے خود سے ہی نہیں گھڑ لیا اس معنی کو جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر تفسیر ابن عباس ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں فرماتے ان نما ولی کم اللہ ائی حافظ حکم و ناصر حکم فرماتے ہیں یہاں پر ولی کا مانا تمہاری حفاظت کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا یہ رسول اللہ کے صحابی معنی بیان کرتے ہیں یہاں پر ولی سے مراد مددگار ہے اور یہ دوسری تفسیر تفسیر تبری یہ ام تفاصیر ہے جس یہ جیسے انہوں نے مین سٹریم بنا لیا یہ بھی مین سٹریم تمام مکتبہ فکر قرآن کی اس تفسیر کو مانتے ہیں یہ امام بخاری کے زمانے کے محدث تھے وہ ایک بندہ کہنے لگا کہنے لگا ہمارے بابے بارہ سو سال پرانے ہیں اور سنیوں کے بابے ہزار سال پرانے ہیں یہ بھی بارہ سو سال پرانے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ تو امام بخاری کے زمانے کے محدث تھے اب یہ اپنی تفسیر تبری کے اندر فرماتے ہیں انما ولی کم اللہ کی تفسیر میں لئی سلکم ایو حل مؤمنون ناصر اللہ اللہ و رسول و المؤمنون ایمان والو تمہارا کوئی مددگار نہیں صرف اللہ تمہارا مددگار ہے اللہ کا رسول تمہارا مددگار ہے اور مومن تمہارے مددگار ہیں اور شان مولا علی کی میں آئی ہے تو سب سے پہلے مددگار مومنوں میں مولا علی ہیں یہ امام تبری نے معنی بیان کیا کہ یہاں پر ولی کا معنی مددگار ہے مولا علی مشکل کشا ہے اللہ کا قرآن مشکل کشا کہتا ہے اور اسی معنی کو تفسیر آلوسی روح المعانی کے اندر 
امام علوشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا فرماتے بل المراد بہناصر یہاں پر ولی سے مراد مددگار ہے اللہ کا قرآن مولا علی کو مددگار کہہ رہا ہے اور یہی معنی روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بیان فرمایا علامہ ابن کثیر نے تمام محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شان مولا علی کی میں اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا اب اللہ کا قرآن علی کو مشکل کشا کہتا ہے سنیوں نے خود سے نہیں نکالا قرآن کہتا ہے اور ایک دوسری بات پھر کریں گے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مولا علی مشکل کشا تھے مددگار تھے لیکن وہ زندگی میں تھے وہ فوت ہونے کے بعد وہ مشکل کشا نہیں تھے اب وہ مشکل کشا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی بعد میں مولا علی مشکل کشا فوت ہونے کے بعد جو مشکل کشا نہیں تھے جو دنیا سے چلا گیا اس کو ہم مشکل کشا نہیں کہہ سکتے وہ زندہ تھے تب مددگار تھے ہم مانتے ہیں بعد میں نہیں ہیں اچھا با... کیا بعد میں واقعی بندہ مشکل کشا نہیں رہتا یہ میرے ہاتھ میں سیر حلبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی جانے والی کتاب یہ تین جلدوں میں ہے بیروت کی مطبوع ہے دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو پینتیس ہے احد کا بیان ہو رہا ہے اس کے اندر وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ کے مفتی فرماتے ہیں فرماتے ماں رائنا رسول اللہ علیہ وسلم باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ کا جب وصال ہوا آپ کی میت میں حضور جتنا روئے اتنا زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہم نے روتا نہیں دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضور علیہ السلام اپنے چچا کی لاش پر تشریف لائے آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عما رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کا وصال ہو چکا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں ان کی لاش کے اوپر رسول کریم کھڑا ہو کر یہ بات کرتے ہیں فرماتے یا اما رسول اللہ ہے رسول اللہ کے چچا و اسد اللہ ہی و اسد رسول ہی اور اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر اب حضور ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں وقت وصال کے بعد لفظ یا سے نبی پاک خود اپنے چچا کو یاد کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا فائل الخیراتی یا حمزہ تو یا کاش فل کرو بات رسول کریم نے فرمایا اے نیکیاں کرنے والے میرے چچا یا کاش فل کرو بات اے میرے مشکل کشا چچا اب رسول اللہ نے خود اپنے چچا جان کو مشکل کشا کہا اور فوت ہونے کے بعد کہا فرمایا تو میرا مشکل کشا چچا ہے رسول کریم کی حفاظت کرنے والا تو میرا چچا ہے اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ ان کی حفاظت ان سے محبت فرماتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارتیں بھی اس وقت عطا فرمائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو مشکل کشا کہہ کر امت کو بتا رہے ہیں جو رب کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوں پھر بھی مشکل کشا رہتے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی مشکل کشا رہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی انہیں مشکل کشا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی انہیں مشکل کشا کہتا ہے اور اہل سنت و جماعت جناب حیدر کرار سے اپنے نعروں میں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کے بھی مطابق ہے مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مطابق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیدر کرار کی محبت پہ موت عطا فرمائے کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا علی تل سے مومن محبت کرے گا اللہ ہمیں اسی محبت کے صدقے ایمان کی حالت سے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے